Smoking causes cancer. Smoking kills. Pogatagadum cancer karko, mariu, prananthako. Liquor drinking is injurious to health. Majun sevinchadum, arogyaniki hanikaram. Flatter? Phone just a thief entra. Entra. Entra, na. Yinka pao gante undra. Alaga. Tum bhi thum pao ipinda. Ha? Phone katche se bade check chee. Hmm. Pagat puta taagatra taagite piche ko thunna jepper katra. Abba. Valenti character and lately will get on me. You didn't eat and lost another. Shemichu Baba. Hello? Hey, hello to go on a tuna. Rain, I can't go buying on the Andra Vadiki Bayama Bayamani Kadagani. Okay, recommend a tension on the Ray Yelan Tapudu tension than a wound by Pate weakness out on the Marie tension equate. Yes, I'm in a touch. You tell me, yes, I'm in a touch call. Ah, Arvind Swami Bamardi Pampitamantawa. Okra. My flats are in car and yellow TV on the night. We flat Landro Padigan to go to Kuntara now. You put a milk on the run now. The leader can do the sort of what you call a third in Karaletra. Ray, I go. 
గేట్ లాక్ చేస్తాడు రా గేట్ లాక్ చేస్తాడు అయితే ఆపరేషన్ ఆన్ చేయమంటావా రే ఉండరా నాకెందుకు ఇది కరెక్ట్ అనిపించట్లేదు రా మనం ఈ ఆపరేషన్ ఆపేద్దామా రే మధ్యలో ఆపడానికి ఇదేమైనా టీవీ సీరియలా అర మైకుల్లో ఉన్నవాడికి ఫుల్ మైకుల్లో ఉన్నవాడు ఏం చేయకూడదు అంటారు సరే 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 నువ్వు టెన్షన్ అవకరా నువ్వు ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయి రై వచ్చిన అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకోలేని వాడు సోంబేరి అవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకునే వాడు బ్యాచులర్ నాలాంటి వాడు రై నేను వైన్ పంపించాను వైయా వై అంటే ఎస్ ఎన్ అంటే నో నేను వైన్ పంపాను పంపితే తర్వాత ఆటో వస్తుంది తర్వాత ఫోన్ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఎందుకు మించి మాట్లాడితే నాకు కోపం వస్తుంది ఫోన్ ఆటో కట్ చేసి బైక్ వెళ్ళి హ్యాపీగా ఉండు మా మామా ఓలా ఆటోయేగా ఎందుకంటే అప్పుడే కాస్త అమౌంట్ తగ్గుతుంది వాళ్ళనే వాళ్ళనే రై లంచ్ ఇప్పిస్తానని తీసుకొచ్చి నాలుగు లాజ్లు తాగించి సైడ్ డిష్ను కూడా తినవలేదు ఆకలిస్తోందిరా నేనే నా లవ్ ఫెయిల్ అందని ఫీల్ అవుతూ ఉంటే నీకు లంచ్ కావాలంట్రా నువ్వు ఆ మధువుని మర్చిపోయి ఈ మధువుని తాగు ఎలా ఇలా మాట్లాడుతున్నా తత్వం మాట్లాడడానికి చదువు అక్కర్లేదురా అనుభవం ఉంటే చాలు నచ్చే కదా ప్రేమించింది ఉన్నటువంటి పెళ్ళి ఆపేసింది అసలు నేనేం తప్పు చేశాను రా డైలీ దాని ఇంటి ముందు నిలబడి సారీ సారీ అనేవాడిని ఇంతకు మించి నేను ఇంకేం చేయగలను రా పెళ్లి ఆగిపోయి నాలుగు నెలలు అయింది నువ్వు లూజ్ లాగే గడ్డం పెంచుకుని చీకట్లో కళ్ళజోడి పెట్టుకుని తన్నే తలుచుకుంటున్నావు వదిలేం బామ్మర్ది తను రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం లేదుగా మూవ్ అన్ బామ్మర్ది తనెందుకు ఇలా చేసింది అదోలా ఫుల్ గా బాధగా ఉంది రా ఇప్పుడేంటి తనపై పగ తీర్చుకుందావా ఎలా తన జ్ఞాపకాలు నీ మనసులో అణిచివేస్తున్నాయి వాటిని తొలగించాలంటే ఒక పుల్ల కావాలి ఏది ఈ పుల్ల ఈ పుల్ల కాదు ఈ పిల్ల ఏంట్రా పొల్లని చెప్పి పిల్లని చూపిస్తున్నావు బామర్ది ఈ గుల్ఫీ అయిసే నేను చెప్పిన పిల్ల తను నీ లైఫ్ లో ఎంటర్ అయితే మధు ఎగ్జిట్ అవుతుంది దీన్ని నేను లవ్ చేయాలా చెయ్యాలి కానీ లవ్ కాదు అంతకు మించి ఎవరు వెళ్ళలేదు నేను చెప్పింది బ్రెయిన్ లో అప్లోడ్ చేసుకో నేను ఆ పక్కకు వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను ఫోన్లోనే గోకే బదులు ఆ అమ్మాయికి ఐదు వేలు ఇస్తే డైరెక్ట్ గానే పోకొచ్చు నేనేదో ఊరికి చూసాను రా కన్నం లేని ఫ్లూట్ వాయించే లాభం లేదు అంటే నీలో విషయం లేదు ఫిగర్ అంటే భయపడుతున్నావని అర్థం ఎవరి గురించి ఏమంటున్నావు ఒంగోలు ఇతను కూడా ఐదు నిమిషాల లొంగ తీసుకుని ఉండరా చైరా ఫోన్ ఎవరికి ఏ ఆ కుల్ఫీ గారా చైరా ఫోన్ లూస్ రా నువ్వు ఓ గంట నుంచి తాగుతూనే ఉన్నావు నువ్వు లేవడమే కష్టం పైగా నీకు ఫిగర్ కావాలా బయలుదేరు అవును నువ్వు ఎందుకు భయపడుతున్నావు టెన్షన్ అవ్వకూడదు ఈ రోజు రాత్రికే గోదావరి దిగుతున్నాం ఇప్పుడు ఏ హోటల్ లో రూమ్ దొరుకుతుందిరా హోటల్ ఎందుకురా మా ఇల్లుందిగా ఆ ప్రేమ నగర్ లోనా మాదే లేకుండా పోయింది ఇంకెక్కడ ప్రేమ నగర్ రా దాన్ని వేరే విధంగా కన్వర్ట్ చేసేసాను ఎవరైనా చూస్తేనో ఎవరు చూస్తారా రాత్రి పది గంటలకు వీధిలో ఒక్కడు ఉండడం పది గంటలకు పడుకున్న వాళ్ళు తెల్లవారాక ఆరు గంటలకి పాలడు వచ్చి లేపితేనే లేస్తారు ఆ మధ్యలో ఎయిట్ అవర్స్ ఉన్నాయి కదా నీకు ఓకే అంటే నాకు ఓకే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నాకు ఇటువంటి అలవాటు లేదు అవును ఇది వర్కౌట్ అవుతుందంటావా అదంతా నేను చూసుకుంటాను యూ డోంట్ వరీ పది గంటలకి పార్టీతో వస్తాను అవును నువ్వు ఎందుకు రావడం రై లవ్ మ్యాటర్ లోను ఫ్రెండ్ ని దూరంగా పెడుతున్నారు ఈ మ్యాటర్ లోను ఫ్రెండ్ ని దూరంగా పెడుతున్నారు నేను రాను రా నువ్వే ఎంజాయ్ చేయి హలో హలో నేను కింద ఉన్నాను దూరంగానే ఉన్నారుగా దూరంగానే నుంచున్నాను వచ్చి ఆటో కట్ చేయి రామి 
రమేష్ ఆటో కట్ చేయాలి ఎంత వన్ ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ తీసుకోండి కాస్త త్వరగా రండి చెప్పలేదు
ki namo na mi ni mama mila 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 mo ko wa ki masala mi ra mama selfie le tis kunni kulfi la nada moste tano pai na nu jor ga yo tis kunna obama i mamu ne pu se kunna check out a painu check innu mar painu nu pote pove item gaadu item gaadu ఉంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుంటుం
పగలే పశువులు కనపడవు కదా రివర్స్ చేయడం చేత కాక మన కాంపౌండ్ వాళ్ళే నాలుగు సార్లు పడగొట్టేశారు హార్ట్ అటాక్ తో పోవాల్సిన మా మావ గారిని యాక్సిడెంట్ లో పోయేలా చేయ రమేష్ అజిత్ కూడా చాలా బాగా డ్రైవ్ చేస్తాడు మనం రేస్ గారు నడపడానికి మనిషిని ఎత్తుకున్నావా హాస్పిటల్ వెళ్ళడానికి మనిషి కావాలంటున్నాను ఆయన బండి రిపేర్ అయ్యా అంబులెన్స్ కి కాల్ ట్యాక్సీ కి అందరికి ఫోన్ చేశాను ఎవరు రానంటున్నారు మీరు ముందు వెళ్తూ ఉండండి నేను మీ వరకే వచ్చేస్తాను సరైన సమయానికి లిఫ్ట్ కూడా పనిచేయట్లేదు చూసుకుంటాను నిన్ను చూస్తే జాలేస్తుంది నిజంగా నేను వెళ్ళనా బయలుదేరి ముందు ఏమైంది నువ్వు వెళ్ళతో కింద అందరు బయట ఉన్నారుగా నేను ఇక్కడ ఉండాలా వెళ్ళాలా వద్దు వెళ్ళద్దు నువ్వు పంచే నువ్వు నూడిల్స్ ఉంటే ఇక్కడే ఉండు పక్కనే హాస్పిటల్ నేను వెళ్ళి వెంటనే వచ్చేస్తాను అప్పుడు ఇంకో ఛాన్స్ ఉంది అదంతా తర్వాత చూసుకుందా గానీ నువ్వు వచ్చి తలుపేసుకో నేను బయట గడిపెట్టి వెళ్తాను నువ్వు నూడిల్స్ చుట్టూ టీవీ చూస్తుండు న్యూస్ కదా షో ఫోన్ ఎందుకు తను ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసింది తన పేరు కూడా తెలియదు చెప్తామంటే నూడిల్స్ తిని పడుకుందే హలో ఏమండి హలో ఏమండి ఏంటి ఇలా నిద్రపోతుంది Thank <laughs> you.
ఏంటి సార్ మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పాస్పోర్ట్ మిస్ అయిపోయింది రేపు పొద్దున్న ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలంటున్నారు మణి సార్ చెప్పండి సార్ ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ ఏదైనా దొరికిందా ఎవరైనా నీకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారా లేదు సార్ ఇక్కడేం దొరకలేదు సార్ సార్ ఇక్కడ దొరకలేదంట ఎవరికి దొరికినా ఇతను తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సార్ 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 ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సార్ మిస్ చేశాను సార్ అంతా క్లీన్ చేశాను సార్ 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 నా కోసం నా కోసం ఒక్కసారి ప్లీజ్ చెక్ చేయండి సరే వీటిలో ఏ టేబుల్లో కూర్చున్నారు మీరు సార్ ఈ టేబుల్ సార్ మనీ ఆ టేబుల్ ఎవరు చూశారు సార్ ఆ టేబుల్ నాదే సార్ అక్కడేం లేదు సార్ చూసారా ఇక్కడ ఏం లేదండి సార్ మీరు ఎక్కడ మిస్ చేసుకున్నారు సార్ 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 లేదు సార్ సార్ నా కోసం ఒక్కసారి నేను చెక్ చేస్తాను సార్ 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 ఆగండి సార్ సార్ ఆగండి సార్ మా వాళ్ళు చాలా సిన్సియర్ సార్ దొరికితే తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సార్ సీసీటీవీ సార్ దాంట్లో చూస్తే తెలుస్తుంది సార్ ఎవరిది సార్ ఖచ్చితంగా సార్ ఇక్కడ మేనేజర్ పర్మిషన్ లేకుండా ఎవరు ఏం చేయకూడదు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ చాలా కష్టపడి తెచ్చుకున్న జాబ్ సార్ సార్ లైఫ్ మ్యాటర్ సార్ సార్ అలాగైనా కూడా దీన్ని ఆపరేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎవరు నేను ఆపరేట్ చేస్తాను సార్ 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 కావాలంటే డబ్బు ఇస్తాను సార్ డబ్బు లోపల పెట్టండి సార్ ఇక్కడ కెమెరా ఉంది లోపల పెట్టండి సార్ నా జాబ్ లో పెట్టండి అక్కడ సిస్టమ్ ఉంది జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఐదు నిమిషాలు బయలుదేరాలి థ్యాంక్ యూ సార్ మనీ బయలుదేరండి సార్ నా పని పోయేటట్టుగా ఉంది సార్ ప్లీజ్ రండి రండి సార్ ఏ ఊరు సిమ్ కార్డు యూజ్ చేస్తోంది చెప్పండి నేను ఈ ఫోన్ ని కొరియర్ లో పంపిస్తాను నా పేరు మాధు ఆ 
अड़ता सिग्गड़ी <laughs> 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 गर्चि वेरे वाले दिन चंपे नव्त कैशुअल इंका मंटे प्रेम 
రాగిపోతుంది <laughs> తన ఊపి రాగిపోయి ఇప్పటికి మూడు గంటలు అయిపోయిందిరా అనుకున్నానరా ఇటువంటిది ఏదో చేస్తావని ఊపి రాగిపోయింది ఏం చేసావరా నేనేం చేయలేదురా కింద అపార్ట్మెంట్ లో తాదగారికి హార్ట్ అటాక్ అంటే హాస్పిటల్ లో వదిలేసేసరికి తను పోయిందిరా తను పోయిందేనే నువ్వేందుక రా ఫీల్ అవుతున్నావు నేను సెల్ఫ్ నంబర్ పంపుతాను తన దగ్గర ఆల్్రెడీ నా పాయింట్స్ ఉన్నాయి నువ్వు ఫ్రీగా రీడింగ్ చేసుకో ఎంజాయ్ రై చనిపోయిందిరా చనిపోయిందా అవునురా ఏమంటున్నావురా నేను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు నా ఇంట్లోకి ఎవరో వెళ్లి తనని చంపేశారురా చంపేశారా రై బాగా చెక్ చేసావా అన్నిటి చెక్ చేసారా పల్స్ బిపి హార్ట్ బీట్ అన్నిటి చెక్ చేసారా తన బాడీ కూల్ అయిపోయిందిరా నాకున్న ఒకే ఒక దారి వైజాగ్ వెళ్లి తన ఇంట్లో ఏమైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో చూడాలరా లూజారా నువ్వు ఇప్పటిందుకు రా వైజాగ్ వెళ్దాం ఇంకేం చేయమంటావరా నీకు ఫోన్ చేస్తే నువ్వు ఫోన్ తీయవు తన గురించి నేనేమో తెలుసుకుంటే కదా నేను తప్పించుకోగలను పైగా మధు ఉదయాన్నే మీ మామయ్య ఇంటికి వస్తానని చెప్పింది నాకేం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు బాడీని ఎందుకు రా ఇంట్లో ఉంచావు దాన్ని కార్ లో పెట్టేయచ్చు ఎలా రా కిందకి తీసుకొచ్చేది కింద అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న తాతయ్య హార్ట్ అటాక్ అని చెప్పి అపార్ట్మెంట్ మొత్తం మేల్కొని ఉన్నారా పైగా లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు నువ్వు హత్య చేయలేదు కదా మరెందుకు రా భయపడుతున్నావు మనం పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్దాం పోలీసా పోలీసులకి ఏం చెప్తావరా నేనేం చెప్పా వాళ్ళ నంబర్ రా ముందు నన్ను అరెస్ట్ చేసి ఐదేళ్లు పదేళ్లు జైల్లో పెడతారా ఆ తర్వాత ఇంకా నా నిరపరాధిని ప్రూవ్ అయ్యేది ఆలోగా నా ఉద్యోగం పోతుంది ఇంటికి అమ్మాయిని తెచ్చుకున్న విషయం తెలిసి మా అమ్మాయి పరువు పోతుంది అవన్నీ వదిలి మధు నన్ను చీకొట్టి శాశ్వతంగా వెళ్లిపోతుంది ఆ మత్తులో నేను చేసిన ఒకే ఒక తప్పు నీ మాట వెళ్ళి ఫిగర్ తెచ్చుకోవడం ఇంకా ఏదో ప్రశ్న లేకుండా నేను చెప్పింది మాత్రం చేయి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ బాడీని జాగ్రత్తగా చూసుకో రే చనిపోయిన బాడీకి ఎందుకు రా సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళలేదనుకో ఆ బాడీలో స్మెల్ వస్తుంది అప్పుడు నేను ఇరుక్కుంటాను నేను ఇరుక్కున్నట్టే నిన్ను ఇరికించేస్తాను నన్నెందుకు రా ఇరికిస్తున్నావు రే నువ్వే కదా నీ ఫోన్ నుంచి వైయర్ పంపించావు ఏంట్రా భయపెడుతున్నావు అయితే నేను చెప్పినట్టు చేయి ఎవరికి తెలియకుండా నా ఫ్లాట్ లోకి వెళ్ళు ఫోన్ చేస్తాను లేదు షూ ర్యాక్ పైన బ్లాక్ షూలో ఇంటి తాళం ఉంటుంది తాళం తీసి లోపలికి వెళ్లి గడి పెట్టు సరేనా ఓకే నువ్వు చెప్పినట్టే చేశాను బాడీ నుండి స్మెల్ రాకుండా స్ప్రే గ్రీ కొట్టి ఎవరు మేనేజ్ చేయి బాడీ స్ప్రేనే కదా నేను వైజాగ్ వెళ్లి సమస్యకు పరిష్కారం ఏంటో కనుక్కొని వస్తాను ఒకవేళ తనని చంపిన వాడు కూడా రావచ్చు ఏంటరా భయపెడుతున్నావు చెప్పినట్టు చేయరా నేను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను నువ్వు కారు తోలుకుంటూ హ్యాపీగా పెడుతున్నావు నేను ఇక్కడ కాటి కాపర్లో ఉండాలా
హలో హలో మధు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నావు ఇంకెక్కడ ఉంటాను టైం 8:30 అవుతుంది మీ ఇంటికే వస్తున్నాను ఇంకో 15 నిమిషాలు అక్కడ ఆ మధు 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 ఇప్పుడు నువ్వు రావద్దు మధు నువ్వు రావద్దు నేను బయలుదేరాను నేను బయలుదేరాను మధు ఎక్కడికి నేను వైజాగ్ వెళ్తున్నాను మధు వైజాగ్ కా సారీ నేనే చెప్దాం అనుకున్నాను ఏదో టెన్షన్ లో ఉండి మర్చిపోయాను మధు అవునవును నా విషయం అయితే మర్చిపోతావులే అదే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను కదా నీకు మళ్ళీ బాత్ చెప్ చూడ ఇష్టం లేకపోతే డైరెక్ట్ గా చెప్పి ఇలా ఊళ్ళో లేను దేశంలోనే లేనని అబద్ధం చెప్పుకో మధు అది కాదు నా మాట విను మా బాస్ ఆన్ సైడ్ యూస్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారు వైజాగ్ లో ఉంటారు ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదట అందుకే వెళ్లి చూస్తామన్నారు అందుకే ఇమిడియట్ గా బయలుదేరి వెళ్తున్నాను ఇక చాల్ రమేష్ ప్రతిసారి నిన్ను నమ్మి మోసపోవడం నాకు అలవాటు అయిపోయింది అబద్ధం మీద అబద్ధం చెప్తున్నా ఐ హేట్ యురా మధు 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 ఆకాశ ఆకాశ మధు బోల్ బట్ నిజంగా వైజాగ్ వెళ్తున్నాను మా బాస్ వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదని వెళ్తున్నాను నేను తిరిగి వచ్చాక అంకుల్తో నేనే మాట్లాడతాను రాముని ఆ రమణ చెప్పండి నాన్నే హాస్పిటల్ జరిపించింది నువ్వేనని దేవి చెప్పింది చాలా థ్యాంక్స్ ఇందులో ఏముందన్నా ఆ నాన్నగారికి ఎలా ఉంది నిన్న ఐసీయూలో రెండో పెద్ద అటాక్ వచ్చి అక్కడే చనిపోయారు బాడీ తీసుకొచ్చేసాం అయ్యో సారీ నా ఆ తర్వాత ఇంట్లో గెస్ట్ లు వచ్చారు అందరికి కాఫీ పెట్టిస్తున్నాం ఉన్నట్టుండి సిలిండర్ అయిపోయింది మీ ఇంట్లో సిలిండర్ ఇచ్చారంటే కాస్త హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది దేవి చెప్పింది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ మీరు ఒక్కరే బ్యాచ్లర్ పర్వాలేదు అడగొచ్చని అదే అరే దాన్నే ఉందనా నేను ఇంట్లో లేనన్నా పైగా తాళం నా దగ్గరే ఉందన్నా దాంతే ఉంది పోయిన వారం మీ అమ్మగారు ఊరికి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళినట్టు ఉన్నారు అందువల్ల మీ ఇంటి స్పేల్కి మా దేవికి వల్ల మీరు ఓకే అంటే నేను వెళ్ళి పైకి వెళ్ళేది వద్దన్నా నేను మీకు మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాను ఆ తర్వాత వెళ్ళ ఏంటి రమేష్ ఏదైనా ప్రాబ్లమా లే లేదు ఏ ప్రాబ్లం లేదన్నా ఏమి ఎమర్జెన్సీ అందుకనే అన్నా మీరు ఒక పది నిమిషాల తర్వాత వెళ్ళండి ఓకే ఓకే ఓ పది నిమిషాల తర్వాత వెళ్తానులే చెప్పరాండి మనకి ఇంకొక సమస్య మొదలైందిరా ఏంట్రా అది అయ్యో ఆయన ఎవరా చంపింది చంపలేదురా ఆయనకి ఆయన చనిపోయారా ఇప్పుడు ఆయన బాడీ అక్కడికి వచ్చింది అది ఎందుకు ఇక్కడికి రావడు రెండు బాడీలు నేను చూసుకోలేదు రే అక్కడ కంటే మన ఫ్లాట్ కాదురా కింద ఫ్లాట్ లో రా మంచిదే కదా వాసన వచ్చేటప్పుడు ఏ బాడీది ఎవరికి తెలియదు సమస్య బాడీది కాదురా ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి రూపంలో వచ్చింది వాళ్ళ ఇంట్లో సిలిండర్ అయిపోయిందంట కాబట్టి మన ఇంటికి వచ్చి సిలిండర్ తీసుకుంటారంట తాళం వాళ్ళకి మా అమ్మిచ్చి వెళ్ళింది రే అతని దగ్గర తాళం ఉంటే బాడీని అతను చూసుకోమనచ్చుగా నన్ను ఎందుకు చూసుకోమంటా కోపంలో ఉన్నప్పుడు కామెడీ చేసేవాడు చంపేస్తానరా కోని కూరలా మాట్లాడుతున్నావరా రే సరే రా నేను చెప్పేది విను టైం లేదు వాళ్ళు వెంటనే వచ్చేస్తారు ఏంటి నువ్వు ఇంటికి బయట నుంచి తాళం వేసావు కదా అవును దయచేసి నువ్వు బాడీ మాత్రం దాచిపెట్టరా ఎక్కడ దాచిపెట్టాలరా నువ్వు నువ్వు పని చేయి నా రూమ్ కి లాఫ్ట్ ఉంది కదా ఆ లాఫ్ట్ లో ఆ బాడీని దాచిపెట్టు లాఫ్టా అరే రే ఆ బాడీతో పాటు నువ్వు కూడా దాక్కోరా భయంగా ఉందిరా నందు నేను చెప్పేది విను యు కెన్ డూ ఇట్ రా భయమే మన పెద్ద బలహీనత భయపడ్డావో అయిపోతా నాకే చెప్తున్నావా వచ్చి సిలిండర్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు రే రే రమేష్ రమేష్ అయ్యయ్యో చెప్పమ్మా నందు ఎలా ఉన్నావు రాయ్యా నీకు పెళ్లి టైం దగ్గర 
అనుకున్న అమ్మాయి నీకు చెంతనే ఉంటదంట అమ్మా ఫోన్ పెట్టేమ్మా అలా కోపడకయ్యా ఇంకా పద్నాలుగేళ్లు నువ్వు ఉండబోయే చోటే వేరే మీటింగ్ హాల్లో ఉన్నాను తర్వాత మాట్లాడతాను నీకు భారీగా వస్తుందంట నీ గురించి ఒప్పుకున్నాను నువ్వు నాన్ వెజ్ తినకు ఏంటిది ఓపెన్ అవడం లేదు ఏమయ్యా లోపల ఎవరో ఉన్నట్టుగా తలుపు కొడుతున్నావు చెమ్మకి తలుపులు బిగిసుకుపోయి ఉంటాయి బాగా తొయ్యి ఒక్క నిమిషం అయ్యో పొరపాటు చేశాని ఇక ఆపు ఒళ్ళు పెంచి ప్రయోజనం లేదు నేను తోస్తాను చూడు ఏంటి ఎత్తలేకపోతున్నాను ఇంకోసారి ట్రై చేస్తా ఎందుకు నన్ను తోశావు నేను ఎక్కడ తోశాను తూరకే తాకా తాకావా అయిపోయేవాణ్ణి ఈ ఐటీ పిల్లలకి డబ్బు సంపాదిస్తున్నామనే పొగరు పగలే లైట్ వేసేశాడు చూడు అమ్మా ఏమయ్యా ఎవరో సర్రన్ వెళ్ళినట్టుగా అనిపించింది మావయ్యా లోపలికి వచ్చింది మన ఇద్దరే కదా ఇంకెవరు ఉంటారు అది కాదయ్యా పట్టును ఇలా క్రాస్ అయినట్టుగా అనిపించింది అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది ఒకవేళ భ్రమ అయి ఉంటుందా రాత్రి కొట్టింది దిగలేదేమో నువ్వెందుకయ్యా దాన్ని ఊపుతున్నావు బాగా టైట్ గా ఉంది మావయ్య రావట్లేదు నేను ఒకసారి ట్రై చేసిన డోర్ దగ్గర చూశానుగా ఇలా చూడు నేను స్మాల్ నువ్వు మీడియం నువ్వేమన్నా రామ్ చరణ్ అనుకున్నావా నువ్వు తప్పుకో నేను తీస్తా తీయండి తీయండి ఏంటయ్యా తీలేకపోతున్నా రావట్లేదు కదా ఇలా చూడు గ్యాస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు స్టవ్ ముట్టుకుంటే ఏమి అనరు ఇక్కడే కాఫీ కాచుకుని వెళ్ళిపోదామే మావయ్యా ఎందుకు మావయ్య ఇవన్నీ ఇలా చూడవయ్యా నీ ఇల్లేమో చిన్న ఇల్లు జనమేమో ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇదేమో బ్రాడ్గా ఉంది ఖాళీగా కూడా ఉంది ఇక్కడే కాఫీ పెట్టుకుని మనం తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం ఎవ్వరు ఏమి తప్పుగా అనుకోరు నువ్వు వెళ్ళి పాలు తీసుకురా పొరపాటు పెరుగు తీసుకోకు వెళ్ళు బ్యాచిలర్ కుర్రాడికి ఇంత పెద్ద రూమ్ ఎందుకు ఇలాంటి పిల్లలు ముందు కొట్టకుండా ఉండలేరే ఎక్కడైనా పెట్టుంటాడు వెతికి పట్టుకుందాం వారు పై షర్ఫ్ లో పెట్టుంటాడా వదలకూడదు అక్కడ కూడా వెతికి చూద్దాం మావయ్యా ఇక్కడేం చూస్తున్నా అది కాదల్లుడు మందులేని ఇల్లు చావిలులా ఉండదల్లుడు మావయ్యా చావిలు మనది ఇక్కడ ఏమైనా శవం ఉందా ఇతరుల ఇంట్లో ఇలా చేయకూడదు రా వెళ్దాం సరే ఇతరుల ఇంట్లో చెయ్యకూడదు కానీ మీ ఇంట్లో మీ నాన్న తాగి తాగి బ్యాలెన్స్ ఇతర పెట్టి ఉంటాడు దాన్ని వెళ్ళి తీసుకురా వెళ్ళు మిగిలి ఉంది అది మీ అమ్మాయి వేసేసుకుంది ఏంటి మా అమ్మాయి వేసిందా ఏమంటున్నావురా దానికి ఇప్పుడు అలవాటు వచ్చిందిరా అయ్యో వేయడం అంటే ఆ వేయడం కాదు ఆ వేయడం అటక మీద వేసింది అటక మీద ఉన్నదాన్ని తీసుకురా నేను ఇక్కడ కొంచెం నడు వాలుస్తాను ఏడు మావయ్య పడుకుంటున్నావు అదేం లేదయ్యా పొద్దు నుంచి పని పడ లేకుండా ఉన్నాను కదా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటాను నేను చెప్పేది విను నువ్వు వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ కాఫీ పెట్టి ఇచ్చేసి అటక మీద ఉందని చెప్పావు కదా ఒక క్వార్టర్ దాన్ని తీసుకురా మన ఇద్దరం కలిపి కొట్టేద్దాం ఏమంటావు ఓకే సరే తీసుకొస్తాను అయ్యో ఏంటి ఇలా ఒక్క పోస్తోంది ఉంది కదా ఏసి వేసుకుందాం అయ్యో అబ్బా ఏసి ఒకటి వేశాడు నిన్న కొట్టిన సరికి ఇంకా దిగలేదే జంగ్ చెక్క 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 జంగ్ చెక్క చా ఎంతకు మించి ఆపుకోలేను ఈ 
ఏసీ ఇక్కడుంది నీళ్లు అక్కడ కాలుతున్నాయి ఒకవేళ రిపేర్ అయి ఉంటుందా ఈతను మందు కొట్టేసి దాంట్లో నీళ్లు పోసి గిలగిలా కొట్టి తాగుతున్నట్టున్నాడు మనం కూడా అదే టెక్నిక్ ఉపయోగిద్దాం అవసరమట్రా ఇది నీకు ఎవరండి మీరు నీనా కస్టమర్ వా చెల్లి తెలివైంది పొద్దునే పది గంటలకే కస్టమర్ వచ్చేసినాడు లోనకి రండి నీనా వాళ్ళ ఇల్లు నీనా చెల్లి ఇక్కడ లేదు నేను కంపెనీ ఇస్తానులేండి లోనికి రా ఇక్కడ కూర్చో టూ మినిట్స్ లో వచ్చేస్తాను ఏంటలా చూస్తున్నావు నేను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ప్యాంట్ వేసుకుని వచ్చాను ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ప్యాంట్ చిరిగిపోయింది నువ్వేం భయపడకో ఇక్కడ వ్యాపారం చాలా రోజుల నుంచి జరుగుతూ ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అందమైన అమ్మాయిలు ఏంట్రా నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను వాళ్ళ సైలెంట్ గా ఉన్నా పెట్టి ఏంటి రారా పోరా అంటారు తిరుపతిలో నేను ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాను మన ఇద్దరం తెలుగు వాళ్ళమే కదా ఏంటి కానీ నా తెలుగులో యాస ఉంటది వచ్చిన జంట్లో ప్యాంటు చిరిగిపోయినది అబ్బాయి మనోడే నీనా చెల్లెలకి కస్టమరు నేనా కస్టమర్ అయ్యాడు చాలా బాగున్నాడు బిందు బాగా కంపెనీ ఇస్తుంది నాది గ్యారంటీ నేను ప్యాంట్ వేసుకున్నాను నువ్వు ప్యాంటు అర్థమైంది కదా సంతోషంగా ఉండు సంతోషంగా ఉండు బిందు కత్తిలో ఉన్నాడు గొంటడు ప్యాంటు జాగ్రత్త ప్యాంటు ఇలా చిరిగిపోతా ఉన్నాయి అనుకో అది కొట్టడానికి బయట టైలరింగ్ షాప్ పెట్టేయాలి యాక్చువల్లీ నేను నేనా కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను ఏంటి నువ్వు ఎప్పుడు నేనా నేనా అంటున్నావు చెల్లెలు హైదరాబాద్ కి వెళ్ళింది కదా అదే ఎవరితో వెళ్ళిందో మీకు ఏమైనా తెలుసా అవన్నీ నాకు తెలియదు సారు కస్టమర్స్ ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్తారు ఎక్కడైనా దింపుతారు నీనాకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఏంటి సారు నీనా నీనా అని కలవరెత్తున్నారు లేదు టూ థౌజండ్ ఏంటి కాస్ట్లీనా థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే చాలు ఆగు లోపలికి రావద్దు నేను వస్తున్నా ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను నీనాకి చెల్లెలు ఫోన్ ఒకటే హలో ఆ శేఖరణయ్య నేను బిందు 
అదే బాస్ సేటా అడిగారు లేడని కట్టేసా చెప్పు బిందు శేఖర్ కాయన వచ్చాడు ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి నీనా గురించి అడిగాడు తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు వాడి పేరేంటి పేరు నందు అని చెప్పాడు వాడు నాలాగే ఉంటాడు లేదనయ్యా భలే అందంగా ఉన్నాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఐదు నిమిషాలు అయింది వైట్ డస్ట్ నంబర్ వన్ టూ వన్ టూ తర్వాత మాట్లాడతాలే ఈ వైపు రావాలంటే ఈ కొండల మధ్య నుంచే కదా రావాలి బండి తీరా బుద్ధిలేదా బ్రేక్ పోయిపోయింది బట్ చచ్చుండేవాడివి రాయ్ బ్రేక్ కొట్టకపోతే నువ్వు చచ్చుండేవాడివే ఏయ్ ఎవరు నువ్వు రాయ్ నేనెవరో తెలియదా బ్లేడ్ శేఖర్ అంటే తెలుసా నీకు బ్లేడ్ తెలుసు శేఖర్ కూడా తెలియదు ఎంత కొట్టిన వీడు మొరటగానే ఉన్నాడే రాయ్ నిన్ను కొట్టి కొట్టి నాకు నీరసం వచ్చింది కరెక్ట్ గా చెప్పు నువ్వు రవి మనిషివా నేనా మనిషివా రే నేను ఎవరి మనిషిని కాదురా నా లవర్ పేరు మధు తను తప్ప నాకు ఇంకే ఆడది తెలీదు కోపం తెప్పించకో రవి నేనా ఎక్కడా రవి నేనా ఎక్కడంటే నాకేం తెలుస్తుందిరా పిచ్చినా మర్యాదరా అంతేగా ఇద్దరికి గడ్డ ఉంది మీరు పార్ట్నర్సా ఇలా చూడు వీడే రవి ఇద్దరు కలిసి కొట్టేశారా సరిగ్గా చూసి చెప్పు తెలీదు వీడే కదరా రవి వీడే రవి పారంబాకు పారంబాకు కడపలోనే చాలా పెద్దోడు మా అయ్యగారు తెలీదు రాణి సెటిల్మెంట్లు రియల్ ఎస్టేట్లు సీఎన్ వ్యాపారమే లేదు మా అయ్యగారికి ఆయన దగ్గరే రవి నేను పనిచేసేవాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ వస్తుందని అయ్యగారికి ఓ రోజు ఫోన్ వచ్చింది ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు డాక్యుమెంట్లు అన్ని ప్యాక్ చేసి ఊరోజులు వెళ్ళిపోమని చెప్పారు కార్లో డబ్బు డాక్యుమెంట్లు పెడితే సేఫ్ గా ఉంటుందని చెప్పారు అయ్యగారు నన్నే పంపిస్తారనుకున్నాను కానీ నువ్వులే వాడు వెళ్తాడు రవిని పంపించారు వాడి మీద నాకు కోపం వచ్చింది డబ్బుతో వెళుతున్నందుకు రవిగడ్ సంతోషంగా ఉన్నాడు ఫిగర్ నెక్కించుకుని రవిగడ్ ఊరుదలు వెళ్ళిపోయాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రాబ్లం అయ్యాక ఎక్కడికి వెళ్ళాడు రా ఇన్ని రోజులైనా రాలేదు వాడు వచ్చాడని ఫోన్ చేసాం కానీ వాడు ఫోన్ ఎత్తలేదు అయ్యగారికి అనుమానం వచ్చింది రవిగాడికి అమ్మాయిని సప్పులు చేసే బ్రోకర్ ని చితక్ కొట్టాం ఆ దెబ్బలకు వాడు ఆ ఎర్రకు ఒక్క రవి ఎక్కడ ఉన్నాడో చెప్పండి రా ఆ అమ్మాయి పేరు నేనా విశాఖపట్నంలో ఉంటాదని తెలిసింది నేనా గురించి ఎవ్వరు వచ్చినా చెప్పమని బిందువును బెదిరించాం ఆ విధంగా నువ్వు మాకు దొరికిపోయావు నేనాకు నీకు ఏంటి సంబంధం నువ్వెందుకు ఎదుకుతున్నావు అది వేరే ప్రాబ్లం రా అదేంటి వేరే ప్రాబ్లం ఇంకో పర్సనల్ మ్యాటర్ రా ఏంటి రా పర్సనల్ మ్యాటర్ పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాటర్ రా ఇదేమన్నా శ్మశానానికి పాడుతూ వెళ్తాం ఏదో తెలియదు కానీ రాజా గారు పాడుతూ మాత్రం వెళ్తాం నువ్వు వెళ్ళాయా రాజా పాటలు ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి సార్ చాలా ఉన్నాయా అవును సార్ చాలా అంటే ఎన్ని ఒక హండ్రెడ్ జీబీకి ఉన్నాయి సార్ హండ్రెడ్ జీబీ అవును సార్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉన్నాయా హండ్రెడ్ జీబీ అంటే ఎంత అది సార్ అంటే చాలా సార్ దానికి ఎక్కువ సార్ చల్లాయి గాలి చిన్నప్పుడు ఎన్ని రంగులు మనసులో అయ్యో చల్లా గాలి వీచినప్పుడు ఎన్ని రంగులు ఎన్ని తలపులు రాజా చేతులు సార్ రై కట్లెప్పండి రా డేంజర్ అన్నా రై ఏళ్ళ రాజా ఫ్యాన్ రా ఇక్కడ ఆయన ఫ్యాన్స్ కి హార్ట్ చాలా సాఫ్ట్ ఏం డేంజర్ లేదు కట్లెప్పరా అమ్మని తీయని దెబ్బ ఎంత అమ్మగా అయ్యో ఎక్కి పోయేరా ఎక్కువ ఎక్కి పోయేరా ఎక్కువ ఎక్కి
అంటే పిచ్చోళ్ళు అనుకున్నావా మోడర్ చేసి ఎస్కే పోదాం అనుకున్నావా ఇదే నీకు లాస్ట్ ఛాన్స్ నిజం చెప్పరా సార్ మీరు నాకు ఎన్ని ఛాన్స్ ఇచ్చినా నాకు తెలిసిందే చెప్తాను నేను యాక్సిడెంట్ చేయలేదు సార్ ఏంట్రా నువ్వు చేసింది పెద్ద యాక్సిడెంట్ ఎంపీ కార్ని యాక్సిడెంట్ చేస్తా అతని భార్య చనిపోయింది ఎంపీ వాళ్ళ మామ సీరియస్ గా ఉన్నారు వాళ్ళ కార్ని ఢీ కొట్టింది అదే డస్టర్ కారు ఏపీ రిజిస్ట్రేషన్ డాష్ ఇచ్చింది నువ్వేగా నేను కొత్తగా కార్ కొన్నప్పటి నుంచి ఏ యాక్సిడెంట్ చేయలేదు సార్ ఓ మరి నీ బండి వెనకాల సొట్ట సార్ కార్ ని వెనక్కి రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు దాని వెనక గోడకి గుద్దాను సార్ చెప్పారు రివర్స్ రివర్స్ చేత కానివాడివి ముందుకు ఎలా వెళతావు సో యు ఆర్ దల్పరేట్ సార్ లేదు సార్ నేను మీతో నిజం చెప్పేస్తాను సార్ యాక్చువల్లీ వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ టు అవర్ గైస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ వద్దు నేను తెలుగు తెలుగులోనే మాట్లాడు సార్ ఊర్లో నేరుగా వెళ్తున్నానా వెనక నుంచి ఎవరో ఒక లక్ష డమాలు గుద్దేసి వెళ్ళిపోయారు సార్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా సార్ దారిలోకి వచ్చావు ఒక్కొక్క నిజం బయట పెట్టు సార్ రాజా వార్త యాక్సిడెంట్ లో ఇంకొక డౌట్ ఎంపీ మామయ్య చనిపోయాడు ఏడు కొండల వాడా రే విన్నావుగా విన్నాను సార్ అర్థం కాదు ఎంపీ మామ కూడా పోయాడు పెళ్లం పోయింది మామ కూడా పోయాడు రెండు మర్డర్స్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సార్ అది లేవకొచ్చావు నువ్వు నిజం చెప్పి అప్రూవ్గా మారితే ఇదొక యాక్సిడెంట్ కేసు ఇందుకు నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీకు బెయిల్ ఇప్పిస్తాను నీకు తక్కువ శిక్షే పడుతుంది లేదు అంటే ఇది మర్డర్ కేసు మర్డర్ కేసు అయ్యేలా చేస్తాను ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మగ్గిపోతావు ఇక్కడ ఇంట్లో ఒక మొత్తం మూడు మర్డర్ చేశానా జైలు కావాలా జల్సా కావాలా సార్ మీరే కాస్త ఆలోచించి చూడండి గుద్దేసి యాక్సిడెంట్ చేసేవాడిని అయితే రివర్స్ లో నేనెందుకు వెళ్తాను సార్ ఫ్రంట్ లో వెళ్లి మోడ చేసిగా నేను పర్వాలేదురా ఆ ఇన్స్పెక్టర్ చండ శాసనుడు 
వాడిచ్చే ట్రీట్మెంట్ చాలా నీచంగా ఉంటుంది నేను కొడితే చొక్కవే తిరుగుద్ది ఆయన కొడితే ప్యాంటు ఊడుద్ది ఎవరేటి బిందు ఇప్పిందా లేకపోతే ఇదిగో చూడు ఈ లోకం చాలా విచిత్రమైంది మూడు గంటలకు ముందు నువ్వు నన్ను అండర్వేర్తో చూసావు ఇప్పుడు నేను నిన్ను అండర్వేర్తో చూస్తున్నాను సార్ వీడు మీకు ముందే తెలుసు మరి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈడి కత్తి మూడు గంటలకు ముందు ఈడు ఆ యాక్సిడెంట్ చేసే ఛాన్సే లేదు ఈ నొగ్గి సార్ ఎవిడెన్స్ ఉంది సార్ ఎవిడెన్స్ ముఖ్యమా ఐ విట్నెస్ ముఖ్యమా అప్పుడు నానే ఐ విట్నెస్ మూడు గంటలకు ముందు నేను ఒక పని చేయడానికి వెళ్ళి అక్కడ అండర్వేర్ తో రెస్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అదే పని చేయడానికి ఈ గుంటడు కూడా అక్కడికే వచ్చాడు అదే సార్ అండర్వేర్ పని అయ్యో ఈడు నిఖార్స్ అయిన పోలీసు నేను వదిలేడు బిందు ఇంట్లో అందుకే ఫోన్ చేసినప్పుడు అటెండ్ చేయలేదు ఆ టైమ్ లో నా పెళ్ళ ఫోన్ చేసిన సరే నేను చేస్తున్నా సరిగా చెప్పండి ఎంతమంది అమ్మాయిలు నేను రైడ్ వెళ్ళాలి నువ్వు అక్కడ రైడ్ చేస్తే నేను ఎక్కడ రైడ్ చేసుకోవాలి సార్ అది కాదయ్యా ఇది కేసు కాదు ఇది కల్పెట్ కాదు నువ్వు వెళ్ళిపోతే కల్పెట్ పట్టుకో సార్ వెళ్ళు ఈడు బింది మీద రైడ్ చేస్తానంటున్నాడు ఒకసారి నా గుండె ఆగిపోయింది ఎప్పుడు వస్తా నేను మళ్ళీ తిరిగి రాను సార్ ఇక్కడ నుంచి వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయి అటు నుంచి హైదరాబాద్ అది కాదు నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వైజాగ్ ఎప్పుడు వస్తావు అని ఇంకెప్పుడు నువ్వేం భయపడమాక నేను ఉన్నాను కదా నీకు ఏ హెల్ప్ కావాలో నేను చేస్తాను స్టేషన్ తీసుకొచ్చారు అన్న నీకు ఎక్కడైనా మంచి ఫిగర్ కనిపించింది అనుకో నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేసి నువ్వు వచ్చేస్తాను ప్యాంట్ వేసుకో ప్యాంట్ వేసుకో నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంచుకో ఓకే థ్యాంక్స్ ఏం వద్దు ఒక రసికుడికి ఇంకో రసికుడు చేసే ఒక చిన్న హెల్పింగ్ ఏంట్రా మనం ఎప్పుడు చూసాడు అక్కడేమో పోలీస్ గన్ చూపించాడు వీడు వాటేసుకుంటున్నాడు ఉండొచ్చనా అయ్యే గన్ పట్టుకోవడానికి ప్లాన్ వేస్తున్నారా రే బండి ఎక్కరా ఎస్కే పోదాం ఎక్కువ ఫిగర్ గురించి చెప్పలేదు అలుడు అలుడు ఏదో శబ్దం వినిపించింది ఏంట్రా అక్కడ దాకా వినపడిందా చూలు మావయా నీవి అదేం లేదు గార్లిక్ ఫ్రైడ్ రైస్ తిన్నాను కదా కాస్త గ్యాస్ అయ్యో అది కాదురా ఏదో టెలిఫోన్ రింగ్ సౌండ్ వినపడింది దాన్ని అడిగా అయ్యయ్యో నేనే వాగిరుక్కున్నానా ఫోనే రాలేదు మావయ్యా హలో ఫోన్ చేయడానికి ఇంతసేపు ఏంట్రా లూస్ రా మాట్లాడుకు నేనేమైనా మాల్లో ఉన్నానా కబోర్డ్ లో సెవెన్ తో పాటు ఉన్నాను సిలిండర్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా ఫ్లాట్ లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళాలి సరే సరే నేను చెప్పేది విను మాట్లాడడానికి టైం లేదు మరి ఎందుకు ఫోన్ చేసి ఒప్పెట్టే ఆగరా 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 అంతకుండా దాదాపు కనిపెట్టేసాను రా ఏంట్రా దాదాపు కనిపెట్టడం పోలీసులు మాట్లాడతామేంటి రే వాడి పేరు రవి అంట్రా నీనా ఫోన్ లో వాడి నెంబర్ చూసాను రా ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఏ వాడి కోసం వెతుకుతుంది రా ఏదో డబ్బు మాట అనుకుంటాను రా రే రవి అనే పేరు ఫేస్బుక్ లో వెతికితే ఐదు లక్షలు ఉంటాయి ఇందులో ఎవరు ఎలా కనిపెట్టేది రే ఇప్పుడు రవి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో ఉంది వాడి నెంబర్ ని ట్రాక్ చేస్తే వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలిసిపోతుంది రా ట్రాక్ చేయాలా ఎలా రా మీ ఫ్రెండ్ కార్తీక్ గాడికి ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే డీటెయిల్స్ చెప్తారు కదా రా నేను ఈ పరిస్థితిలో ఎలా ఫోన్ చేయగలను రా అర్థం చేసుకోరా రే చేసి తిరాలి రా అప్పుడే మనిద్దరం చేసిన హత్యలు నుండి మనం తప్పించుకోగలరా మనిద్దరం చేసిన రే 
సరే మనిద్దరం చేసిన హత్యలను చెప్పకూడదు కానీ ఎవరో చేసిన హత్యని చెప్పొచ్చు మెసేజ్ పంపరా వెళ్ళనరా అక్కడ బిందు ఒక అమ్మాయి ఉంది బిందు బిందు ఘోష బిందు మాధవ దగ్గర ఎలా ఉంది రేట్ ఎంత చెప్పావా కర్తి లాంగ్ టైం నో సి నేను నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను రమేష్ ఏం చేస్తున్నాడు ఏంటి గుజాల్సా మావా ప్లాన్ విను రెండు రోజుల్లో మందు కొట్టబోతున్నాం దయచేసి చెప్పేది వినరా చెప్పరా వింటూనే ఉన్నాను ఒక మొబైల్ నెంబర్ ని ట్రాక్ చేయాలి మావా చివరిగా ఏ టవర్ నుంచి చేస్తారో తెలుసుకోవాలి రే ఫోన్ నెంబర్ ట్రాక్ చేయడానికి టైం లేదురా మావా వెయిట్ చేయరా వస్తున్నాను పార్టీ మూడ్ లో ఉన్నారా మావా విత్న్ టూ అవర్స్ ఐ విల్ పిక్ అప్ యూ రా రెడీగా ఉండరా మావా ఇప్పుడే ఆ డీటెయిల్స్ కావాలి ఏంట్రా అంత కోపంగా మాట్లాడుతున్నా లేదు లేదు చాలా అర్జెంట్ మావా ఉండకూడదు ఎక్కడ మందు దొరికితే అక్కడే మనం పండగ చేసుకోవాలి అవును ఏంటిది మందు సగమే ఉంది పాప మా నాన్న సగం తాగేసి మిగతా సగం తాగదని బ్యాలెన్స్ పెట్టారు అంతే అయ్యయ్యో ఆయన మందు కొట్టి పైకి పోయారు కానీ మందు మాత్రం ఎక్కడే ఉండిపోయింది తెరువు ఏంటి తలుపేశావు అల్లుడు తలుపు తెరు నిన్నే అల్లుడు తలుపు తెరు అల్లుడు తలుపు తెరు ఏమోయా మంది గారు మత్తెక్కిందా బయట పెట్టుకుని లోపలికి వెళ్ళావు మూర్ఖుల్లా మాట్లాడుకో బయట గడి పెట్టి బాత్రూమ్ లోపలికి ఎలా వెళ్తాను రా మరి ఎవరు గడి పెట్టింది అదే ఎవరు అర్థం కావటం లేదే ఏంట్రా ఉన్న సరుకు మాయమైపోయింది ఏం మాయా లోపల నుంచి పిలిచేసావా నేను లోపల ఉండగా నువ్వు పరిగెత్తుకొచ్చి తాగేసి మళ్ళీ పారిపోయావా మాయా నిజంగా చెప్తున్నా నేను ఊది చూపించు దీనికంటే నువ్వు తాగి ఉండొచ్చు నిజం చెప్తున్నా మా ఇది నా బ్రాండ్ కాదు మా ఈ బ్రాండ్ తాగి సచిపోయారు కోపంతో దేవి ఈ బాటిల్ తీసుకెళ్లి చెత్తకుప్పలు వేసింది మందు కొట్టి ముసలడిపోయాడా అల్లుడు ఈ రూమ్ లో ఏదేదో జరుగుతోందిరా నేనేమనుకుంటున్నానంటే మీ నాన్న మందు సరిపోలేదని చెప్పి దెయ్యంలాగా వచ్చి తాగేసి మళ్ళీ పారిపోయాడేమో నోటుకు వచ్చిండు వాక్కో ఇది పట్టుకో నేను బయలుదేరుతున్నా అల్లుడు 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 నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళిపోగలుడు నాకు ఎందుకు భయంగా ఉంది నీతో ఉండడం నాకు భయంగా ఉంది మావయ్య వదులు వెళ్తున్నాను అయ్యో అల్లుడు అల్లుడు నేను అసలు అనుకోలేదు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒప్పుకుంటారని అందరం కలిసి వాడి పెళ్లికి షేర్ చేసుకుని గిఫ్ట్ కొన్నాం కావాలంటే మీ ఇద్దరికి ఏంట్రా ఒకే రూమ్ ఇస్తున్నావు రూమ్స్ షార్టేజ్ రా నాకు తనకు మాత్రమే షార్టేజ్ అవును మీరిద్దరు లవర్స్ కదా మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి మిగతా వాళ్ళని అడగలనా నాకేం ప్రాబ్లం లేదు ఒక అందమైన అబ్బాయిని పక్కన పెట్టుకుని మధు ఊరుకుంటుంది తను ఊరికే ఉన్నా కూడా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్ యానం రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ రూమ్ షార్టేజ్ అయినంత వరకు మీ ప్లానింగ్ అని నాకు తెలుసు వీడికి సిక్స్ ప్యాక్ ఉండొచ్చు కానీ నాకు కంట్రోల్ ఎక్కువ ఎక్కువే ప్లానింగ్ అంతా ఎక్కువ వచ్చేద్దరు నేను చెప్పాను కదరా మధు చాలా మంచి అమ్మాయిని నేను డాక్టర్ ని తెలుసు కదా కత్తిరించి కుట్లేస్తాను ఏంట్రా కత్తిరించేసేలా ఉంది పెద్ద ప్లాన్ వేసావా అంతా ఓకే పొద్దుటే లేచి ఏం జరగలేదని చెప్పకో సరే సరే బాయ్ నందు డబుల్ బెడ్ అని కదా చెప్పాడు నువ్వు వచ్చినప్పుడు చూడలేదా కింగ్ సైజ్ పెట్టే పెద్ద బెడ్ నువ్వు ఇక్కడ పడుకో నువ్వు ఇక్కడ పడుకుంటావు బెడ్ మీదే మరి నేను 
నా పక్కన పడుకో నో ఛాన్స్ సరే ఓపెన్ చేద్దాం నందుగా పిలిపించి మధ్యలో బుడగ పెడదాం నువ్వు ఒడిపక్క బుడకు నేను ఒడిపక్క బుడుకుంటాను ఓకేనా ఇచ్చి మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటావు క్రిమినల్ రా నువ్వు నాకు తెలుసు నువ్వు ఇలాంటిది ఏదో చేస్తావని అయినా తెలుసు కదా మరి ఇంకెందుకు అడుగుతావు ఇదంతా తప్పు ఎలా చూడు 24th century లో ఉన్నావు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి పక్క పక్కనే బెడ్ మీద పడుకోవడం వల్ల పెద్ద తప్పు నేను నాకు అనిపించట్లేదు రే 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 నువ్వేంటో నాకు తెలుసు నేనేంటో నీకు తెలుసు నీ ఓవర్ యాక్టింగ్ ని ఇంతటితో ఆపే నేను కింద పడుకుంటాను నువ్వు పైన పడుకో సరే ఓకే ఇదిగో తీసుకుని వెళ్ళి కింద పడుకో రే ఇదంతా ఖుషీలో చూసిన సీనే నేను నమ్ముకుని వచ్చినందుకు కింద పడుకునేలా చేసావు దీనికి నువ్వు అటువైపు తిరిగి పడుకుని ఉండొచ్చు నువ్వు చూపిస్తావాడు <laughs> మన ఫస్ట్ నైట్ కూడా షూట్ చేసి నీ ఫ్రెండ్స్ కి చూపిస్తావా ఏంటి మధు మరి మూర్ఖంగా మాట్లాడుతున్నావు అవును రమేష్ నేను మూర్ఖురాలనే ఇక తెలివిగా ఉండడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను రే బమ్రది ఆ నెంబర్ నేను ట్రాక్ చేశా సూపర్ చివరి లొకేషన్ ఎక్కడ కనిపెట్టారా వైజాగ్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఆనే ఆఫ్ అయింది సూపర్ రా సూపర్ రా నేను ఇప్పుడు అక్కడే ఉన్నాను రవి గాండి కనుక కనిపెట్టామంటే సమస్య అంతటితో అక్కడే తీరిపోయినట్టారా బమ్మర్ది నాకెప్పుడు రా బిడుదల నా ఫోన్ తీసుకువెళ్లి మధు వేలు చప్పరించే వీడియో అందరూ చూపించావుగా అనుభవించరా రే అది ఎప్పుడు జరిగిందిరా లూస్ అలాగే ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నావు రే నాకు ఇప్పుడే గుర్తొచ్చిందిరా చాలా ఓవర్ రా రే ఒక్క నిమిషం ఉండు తన బ్లౌజ్ లో నేను ఆ బ్లౌజ్ లో బ్లౌజ్ లో రేయ్ శవనన్న వదిలిపెట్టురా తన బ్లౌజ్ నుంచి వచ్చి చూస్తున్నావు రేయ్ బుద్ధి లేకుండా మాట్లాడుకు ఒక్క నిమిషం ఉండు తన బ్లౌజ్ లో ఓ పర్స్ ఉంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఆరు వేల ఐదు వందల క్యాష్ ఉంది ఓ పేపర్ కూడా ఉంది కొన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి నంబర్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ సిక్స్ జీరో ఈ నెంబర్స్ కి మర్డర్ కి సంబంధం ఉందనుకుంటున
సరే అది అలాగే మెసేజ్ చేయి రే బామర్ది ప్లీజ్ రా నా వల్ల కావడం లేదురా ఎలాగైనా నన్ను బయటపడేరా రే ఫోన్ పెట్టరా రే శవం పక్కన కూర్చున్నాను ఎగతాళగా ఉందా తిని చూస్తుంటే నాకు భయంగా ఉందిరా నీకేం తెలుసురా సరే ఫోన్ పెట్టే నేను వాళ్ళని బయటికి పంపించే మార్గం చూస్తాను థ్యాంక్స్ బమ్మర్ది ఏంట్రా ఇటు పక్క సౌండ్ వస్తోంది రమేష్ హలో రమేష్ హలో రామన్న సిలిండర్ తీసుకున్నారా అది కాదు రమేష్ మేము మీ ఇంట్లోనే ఉన్నాం ఉరే ఎమ్మొందు కొడుతున్నామని చెప్పరా ఏకమాయ ఏంటన్నా ఇంకా సిలిండర్ తీసుకోలేదా అది రమేష్ రెగ్యులేటర్ బాగా టైట్ గా ఉంది అందుకే కాఫీ ఇక్కడే పెట్టుకున్నాం ఆ విషయం చెప్దామని సరే సరే పర్వాలేదన్నా నా ఫ్రెండ్ నందు అక్కడికి వస్తాడు వాడు అక్కడే స్టే చేయబోతున్నాడు మీరు తాళ మాత్రం వాడికి ఇచ్చేయండి సరేనా ఓకే అలాగా అయితే నేను వెంటనే లాక్ చేస్తాను మాయా బయలుదేరు ఇంట్లోకి ఎవరు వస్తున్నారంట అమ్మాయా అబ్బాయా అదో ముఖ్యం త్వరగా రాలే చెప్పరా హలో రే నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పానులే నువ్వు బయట నుంచి లోపలికి వస్తున్నాడు చిన్న యాక్టింగ్ చేసాయి థ్యాంక్స్ బామర్ది సరేలా రా రే బామర్ది నేనే మీ నాన్న చచ్చిపోయాడని బాధలో ఉన్నాను రా నన్ను తొందరగా తగ్గమంటే ఎలాగా హలో ఏంట్రా లోపల నుంచి బయటకు వస్తాను లేదు లోపల నుంచి రాలేదు బయట నుంచే వచ్చాను లేదు లేదు నేను లోపల గడి పెట్టాను కదా లేదు తలుపు తెరిచా తెరిచుందా ఏంట్రా మీ నాన్న దాని గడియ పెట్టాడు దీని గడియ తెరిచాడు ఏంటిది హలో నేను రమేష్ ఫ్రెండ్ నందుని ఎంతకీ మీరెవరు ఇంట్లో ఎవరు లేరని చెప్పారు సార్ సార్ నా పేరు రాము కింద ఇంట్లో ఉంటాను మా నాన్నగారు చనిపోయారు కాఫీ పెట్టుకోవడం కోసం గ్యాస్ అయిపోయింది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాం చచ్చినోడికి ఎందుకు కాఫీ లేదు బతుకున్న వాళ్ళకే కాఫీ పని అయిపోయిందిగా వెళ్ళండి ఏంట్రా వీడి పాటికి ఏదో అవుతున్నాడు మన సమాధానం చెప్పాలా ఏమిటి లోపల ఏసీ ఆనే ఉంది అదేం లేదు బాబు కాఫీ చాలా వేడిగా ఉంది కదా అందుకని ఏసీ వేసి దాన్ని కూల్ చేస్తున్నా కాఫీ చలార్చుకోవడానికి ఏసీ పక్కింట్లో ఓసీ ఏసీ అంటే వచ్చేనా జాలీగా ఏంటి ఆ స్మెల్ అది బాడీ స్మెల్ సార్ నాన్నగారు చనిపోయారు కదా బాడీ స్మెల్ ఎలా ఉండదు ఏంట్రా శవం పక్కన పడుకున్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు ఏది సరుకు స్మెల్ నేను మందు కొట్టానుకున్నావా నేను కొట్టిన మందు మీద ఒట్టే చెప్తున్నాను నేను మందు కొట్టలేదు ఏంటి సార్ అది మా నాన్నగారు తాగిన మందు మీద ఉట్టు అంటున్నారు బెళ్ళవయ్యా ఒకరికి హెల్ప్ కోసం ఇల్లిస్తే ఇలాగే బిహేవ్ చేసేది ఎంతైనా కిందేలు కదా బుద్ధి అలాగే ఉంటుంది నీకు పైన కూడా రెండేళ్లు ఉన్నాయి హలో ఓవర్ గా మాట్లాడుతున్నారు సరే సార్ సార్ ఈ విషయం రమేష్ కి తెలియని ఒకటి సార్ చూద్దాం చూద్దాం వెళ్ళు నీ ఫ్రెండ్ కి చెప్పుంచు ఇంత పెద్ద ఇల్లు ఉండి ప్రయోజనం ఏముంది దాంతో పాటు ఒక కోట్ల బాటలు కూడా ఉండాలి అప్పుడే బాగుంటుంది ఏంటి గొప్పగా బాగుతున్నావు బయటికి రారా నీ గుడ్లు పీకేస్తాను సారీ బాస్ కొంచెం ఊరగా మర్చిపోయింది ఇదే ప్లేస్ రవి ఫోన్ ఇక్కడే ఆన్ అయింది అన్నా చూసా షోర్ అన్నా రైల్వే జంక్షన్ అవునన్నా ట్రైన్ ఇప్పుడే వచ్చిందక్కయా వచ్చేస్తాను కంగారు పడకండి ఒరే శాఖర్ వచ్చాడరా పద పద రే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చాడేంటి అవునన్నా వీడిని నడలకూడదు చాలా డేంజర్ ఆడు చూస్తున్నాడు
ఇంత జరిగినా నువ్వు మారలేదు కదరా నీలాంటి వాళ్ళ వల్లేరా ఎవరిని చూసినా భయపడి దాక్కోవాల్సి వస్తుంది అన్నిటికీ ఇదే కదరా కారణం చెప్పు నీకు అంత చెప్పేస్తాను రా ఆ అమ్మాయిని ఎలా చంపానని చెప్పేస్తాను రా ఏంట్రా ఏం కావాలరా ఇప్పుడు చెప్పు ఆ రోజు అయ్యగారి ఇంట్లో రైడ్ అని డబ్బంతో నాకు ఇచ్చారు కడప నుంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పారు ఆ అయ్యగారి దగ్గర డబ్బంతా తీసుకుని బ్రోకర్ కృష్ణ ద్వారా ఒక ఫిగర్ని తీసుకుని కడప నుంచి బయలుదేరాను దారిలో ఒక ఊళ్ళో లాడ్జ్లో దిగాను అప్పుడు ఎవరో వచ్చారు వెళ్ళి చూడు ఎవరు లోపల హలో ఎవరున్నారు లోపల వస్తున్నారేంట్రా నా పేరు నీకెందుకు ఇదే వస్తే నా పెళ్ళం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు రా ఇదే చెప్తారా నీ పెళ్ళాన్ని రెండు సార్లు నేను తీరపోతలు అరెస్ట్ చేశాను అవును డబ్బులు ఇచ్చే తెచ్చుకున్నాను మధ్యలో నీకేంటి మీద చెయ్యేసేవో బాగోదో చెయ్యేస్తే ఏం చేస్తావు రాలుపోయినా లోపల ఏమేమి దాచారు ఎత్తకండి రా అసలు వీడు పోలీసులు కొడుతున్నాడు రా పోలీసు 
డబ్బెంత కావాలో తీసుకెళ్ళు అనవసరంగా ఇక్కడ గొడవ చేయద్దు జాగ్రత్త అసలు నీకు బుద్ధి ఉందారా ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుస్తుందా నువ్వెవరితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా ఏంట్రా ఏం చేస్తావురా పోతే నీ పని పోద్ది లేదా నీ ప్రాణాలే పోతాయి మేము గొడవ పెడితే మంత్రికి ఫోన్ చేసి మమ్మల్ని ఏడిపించమని చెప్తావు కదా ఏరా మేము భయపడి ఇక్కడ నుంచి పారిపోవాలా నిన్ను ఇక్కడ చంపేస్తాను బ్యాగ్ లో చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి ఏంట్రా ఇది ఎక్కడ కొట్టేసావురా ఎవరా నువ్వు నక్సలైట్ వా లేక దొంగవా చెప్పరా వద్దు పోలీసు ఇందులో ఎంత కావాలో తీసుకో కానీ ఈ గొడవ ఇంతటితో వదిలేయ చెప్పేశాడు రా తీసుకో తీసుకొని బండ్లో పెట్టేది తప్పు చేస్తున్నావు తప్పు నువ్వు చేసి తప్పు నేను చేశానంటావా చంపేస్తాను హెడ్ అయ్యా చూసుకోరా డబ్బు తీసుకెళ్ళు డబ్బు తీసుకెళ్ళరా చెప్పండి ఈ ఊరికి రెండేళ్లుగా నేనే రా ఎస్ఐ ఉదయం నుంచి టీ కూడా తాకుండా ఇక్కడే కూర్చోనున్నా ఎవరా రైడ్కి వచ్చింది చంపేస్తారు అందువల్ల సమస్య మనకి ఓవర్ కాదు కృష్ణకి నేను ఎక్కడున్నానో తెలుసు సో నేను హైదరాబాద్ కు వెళ్తున్నాను మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి నేను ఫోన్ చేస్తే మీరు రండి సరే అయితే లాకర్ కి రిసిప్ట్ నీ దగ్గరే ఉంచుకో ఓకే శేఖర్ జీని కారణంగా చూపించి నన్ను లేపేస్తాడని నాకు అర్థమైపోయింది నా మనుషుల సహాయంతో ఆ అమ్మాయిని కనిపెట్టాలనుకున్నాను తను వైజాగ్ అమ్మాయిని నాకు తెలిసింది బ్రోకర్ ద్వారా తను హైదరాబాద్ లో ఉందని తెలుసుకుని తనని ఒక హోటల్ కి రమ్మన్నాను దానికి ఫోన్ చేయమే అది ఇక్కడికి వచ్చి తీరాలి వచ్చి తీరాలి ఇదంటే దీన్ని ఇక్కడే చంపేస్తాను ప్లీజ్ రవి నా చెల్లెలు నేం చెయ్యొద్దు ప్లీజ్ ఏంటే అంత ప్రేమ ఇప్పుడు నా ప్రాణాలకే గ్యారంటీ లేదు నా మనుషులు నాకే ఒక్క రోజు టైం ఇచ్చారు నీ కోసం మూడు రోజుల నుంచి వెతుకుతున్నాను శేఖర్ కంట్లో పడ్డాననుకో నా చావు ఖాయం డబ్బెక్కడే 
అది అది నాకు తెలీదు ఆపవే నీ నాటకాలు నీకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తున్నాను నిజం చెప్పలేదో నిన్ను ఇక్కడే చంపేసి నీ చెల్లిని ముంబైలోనో దుబాయ్లోనో అమ్మేస్తాను నా మనుషులు నీ చెల్లి మీద ఒక కన్నేసించారు చెయ్యనా ఫోన్ చేయనా నేను చెప్తాను టోటల్ డబ్బు వైజాగ్ స్టేషన్ లాకర్ రూమ్ లో ఉంది డాక్యుమెంట్ ఎక్కడ ఉంది నేను తీసుకున్న డబ్బు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అక్కడే ఉన్నాయి కీ రిసీప్ట్ ఎక్కడ ఉన్నాయి నా వాళ్ళే నన్ను మోసం చేస్తున్నారు చూసావా సేకరే లైన్లో ఉన్నాడు నేను ఏ ఏరియాలో ఉన్నా నన్ను ఫాలో అవుతూ ట్రాక్ చేస్తూనే ఉన్నాడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ నన్ను క్షమించు ఏయ్ నాకు కావాల్సింది నా డబ్బు అది నాకు దక్కితే చాలు దానికి ముందు అయ్యగారి కంట్లో పడ్డానో ఖచ్చితంగా నన్ను లేపేస్తారు ఆ లోగ నేను డబ్బుతో ఎస్కేప్ అయిపోవాలి ఏదైనా తేడా వచ్చిందో కడుకున్రా నాకే ప్రాణభయం చూపించావు కదే నీ ప్రాణం తీస్తాను అది మూడు గంటల్లో చనిపోతుందని తెలుసు కానీ మీ ఇంట్లో చనిపోతుంది అనుకోలేదు నిన్ను ఎవరితో మోసం చేసిందని నా జీవితాన్ని నాశనం చేసావు కదరా ఎవట్రో పెద్ద అయినా నేను భయపడి పరిగెత్తాలి రే నువ్వు కనిపించకుండా తప్పించుకు తిరుగుతున్నావు కానీ నేను సేకర కంట పడితే నన్ను లేపేస్తారా రే ఆ డబ్బు మాత్రం నాకు ఇచ్చారా ఎక్కడికైనా పోయి బతుకుతానరా నీకు డబ్బే కదా కావాలి నీకు నేను ఆ డబ్బు ఇస్తాను కానీ నువ్వు నాతో పాటు హైదరాబాద్కి రావాలి హైదరాబాద్కి వచ్చి నా ఇంట్లో ఉన్న శవాన్ని తీసుకుని దాన్ని పూడ్చి పెడతావో పారేస్తావో పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తావో నీ ఇష్టం ఆ తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోవరయ్యా మీరు మేము క్లాక్ రూమ్ ఇది కుకింగ్ రూమ్ ఇక్కడికి రాకూడదు బయటికి వెళ్ళండి క్లాక్ రూమ్ అక్కడ ఉంది ఏంట్రా లుక్
దీంతోనేగా బెదిరిస్తున్నావు బాడీ నుంచి స్మెల్ ఓవర్ గా వస్తుంది పెర్ఫ్యూమ్ డియర్ స్ప్రే బాడీ స్ప్రే రూమ్ స్ప్రే అన్ని కొట్టాను రా ఇంట్లో ఉన్న అగ్రతల ప్యాకెట్ కూడా ఖాళీ అయితే బాడీ తీసి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టరా ఫ్రిడ్జ్ లో ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే సామాన్లన్నీ అన్నిటిని తీసి బయట పడేరా రే నీకు తెలియకుండా రెండు బీర్ బాటిల్స్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టాను బయట పెడితే కూలింగ్ పోతాయిగా త్వరగా రారా పదేళ్లు జైల్లోనైనా ఉంటాను కానీ ఆ శవం తో పది నిమిషాలు కూడా ఉండలేను ఇప్పుడు నేనే అక్కడ ఉంది మెనిస్ టూ డిగ్రీలో లోపల పెట్టాను ఇంకో గుడ్ న్యూస్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసి బీర్ బాటిల్స్ కూడా లోపల పెట్టాను కూలింగ్ పోదు ఏదైనా ట్రావెల్స్ ఫోన్ చేసి ఓ చిన్న వ్యాన్ రామని చెప్పు ఇప్పుడు నేను బయలుదేరాను ఓకే అయ్యా 
ఏం రమేష్ అంత పుట్టుగా అయిపోయావు హలో నేను రమేష్ ఫ్రెండ్ ని నువ్వెవరు ఫ్రెండ్ సారీ బాబు కంగారు లో గమనించలేదు అవును రమేష్ ఇంట్లో నువ్వేం చేస్తున్నావు నా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో వెయ్యి పనులు ఉంటాయి నీకేంటి ఏదో కొంపు మునిగిపోయినట్టు ఎందుకు అలా ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నా నేను కూడా రమేష్ వచ్చేసాడేమో మా ఆయన మా నాన్నగారికి ఎందుకు వచ్చారని నేను పైకి వచ్చాను నువ్వా నీకేం కావాలి చచ్చిపోయిన మా మామగారితో వీళ్ళ నా మా మీద సంతకం చేయించాలని వాళ్ళు అవుతుందా కుదరదు కదా మామూలుగా చూస్తుంటేనే అనుమాన పడేలా ఉన్నావు ఇలా గుడ్లు మిటగరించి చూస్తుంటే భయంగా ఉంది బాబు బాబు ఈ పాల ప్యాకెట్లు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసాను ఫ్రిడ్జ్ లో ప్యాకెట్లు పెట్టడం కుదరదు పాలు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టకుండా బీర్ వాళ్ళనా పెడతారు ఏమా మీ ఇంట్లో ఏంటి ప్రాబ్లం పాలు కాయడానికి కాఫీ పెట్టడానికి రమేష్ ఇల్లు దొరికిందా చావింట్లో చూస్తున్నాను బాబు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు సాయం చేయపోతే ఎలాగో నేనే సొంతోళ్ళు పోయి కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నాను ఊరుకోవయ్యా ఇవాళ జస్తే రేపు కదా పాలు ఇవాళ ఏంటి పాలు అది చచ్చినోడికి వచ్చినోడికి ఫ్రిడ్జ్ లో నాలుగు ప్యాకెట్లు ఉన్నాయి ఫుల్ టైట్ పెట్టడం కుదరదు నాలుగే నాలుగు ప్యాకెట్లు బాబు చోట్ లేదు అని చెప్తాను నేనే అడ్జస్ట్ చేసి పెట్టాను ఫ్రీజర్ లో పెట్టుకోనా ఏమా మీ మావి బాడీ ఫ్రీజర్ లోనే ఉందిగా బాడీ తీసే వరకు అక్కడ ఉంచుతుగా బాడీ పక్కనే పోలా శివ శివ నా పరిస్థితి శివ శివే మరి కుదరదా కుదరదు వదిలి పెట్టవా వదిలి పెట్టను ఒకటి మాత్రం తెలుసుకో బాబు దానాల అన్నింటిలోనూ పాలదానం గొప్పదంటారు తెలుసు కదా ఈ సామె తెలుసా నీకు అంతేగా నా తమ్ముడు నాకు తెలుసు ఒక ఎవరు వచ్చారు ఆహా మ్యాటర్ ఇదా నేను తాగను రమేష్ తాగుతాడు కుక్క వాసంతో కనిపెట్టినట్టు మొహం చూస్తేనే కనిపెట్టేస్తాను కాకినాడలో మందుకు పిలిస్తే ఏలూరులో తలదించుకున్నట్టుంది నీ మొహం ప్రాణాలు తెస్తావు పాలు అక్కడ పెట్టి వెళ్ళు బాట్ల పక్కనే పాల మళ్ళీ పాల కోసం నేనే రావాలి బాట్లు ఖాళీ చేసి నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో ఉంటావో ఏమో సర్లే నా పరిస్థితి గురించి నీకు ఎందుకు మా బయలుదేరు ఇంకో టార్చరా అంతా నీ వల్లరా ఆ అమ్మని పిలవద్దని చెప్పానా లేదా పిచ్చి నా కొడుకు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాను బారుకు తీసుకెళ్లి ఫుల్ గా మందు కొట్టింది నువ్వు ఫిగర్నే రెడీ చేయమని చెప్పింది నువ్వు వెళ్ళం పక్కన పడుకోవాల్సిన వయసులో సెవెన్ తో పడుకున్నారు నన్ను తిడుతున్నావా పోరా నేను వెళ్ళిపోతాను నన్ను తింగ్చే నువ్వు ఫిగర్ ఎక్కడ ఫిగరా సెవెన్ ఎక్కడరా ఫిగర్ ను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టమని నువ్వేగా అన్నావు సరే ముందు ఫ్రిడ్జ్ ని కిందకి దించుతా కింద బండి వెయిట్ చేస్తుంది కదా మరి శవం ఫిగర్ ముందు ఫ్రిడ్జ్ ని దించుదాం రా అదే రా శవాన్ని ఏం చేద్దాం శవం ఫ్రిడ్జ్ లో ఉంది కదరా దాంతో పాటు కలిపి దించుదాం ఓటో ఏంటి ఫ్రెండ్ ఫ్రిడ్జ్ ఒకేసారి వస్తున్నాయి ఫ్రిడ్జ్ రిపేర్ ఏం కాదు నిన్న నేను మంచి నీళ్ళు తాగాను బాగున్నాయి అందుకే డోర్ సరిగ్గా మూయలేదు రిపేర్ అయింది అయ్యో నేను తొలి బాగానే మూసానయ్యా ఏదో వోల్టేజ్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది నిన్న లిఫ్ట్ రిపేర్ లాగా ఇది రిపేర్ అయి ఉంటుంది అవును మెకానిక్ ఇంటికి పిలిపించవచ్చు కదా మెకానిక్ ఇంటికి రమ్మని చెప్పా పోవా వెళ్దా బాగా డ్రైవ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇంతకు ముందు ఏం చేసేవాడి చాలా పళ్ళు తోలేవాడిని ఇప్పుడు కాదయ్యా ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందే సార్ ఇప్పుడు ఈ చిన్న ఏనుగో అంత ముందు ఫ్రీజర్ బాక్స్ ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ 
ఏదైనా బాడీ ఒకటే లేదు లేదు ఐ మీన్ బండి బాడీలు వేరైనా ఇంజిన్ ఒకటే అమౌంట్ ఎంత అని చెప్పావు సెవెన్ ఫిఫ్టీ సార్ మూడు వందల యాభై సార్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సార్ అదే నీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సార్ త్రీ ఫిఫ్టీ కదా అదే మూడు వందల యాభై ఏం సార్ తెగమగ చేస్తున్నా సెవెన్ ఫిఫ్టీ సార్ మాట్లాడింది ఏమయ్యా మూడు వందల యాభై ఇవ్వగలను అంతకు మించి ఇవ్వలేను సార్ అయితే దించుకోండి సార్ అయితే ఆపోయ్యా ఈ ఫ్రిడ్జ్ని ఓ లక్షలో పెట్టినా ఏడు వందల యాభై ఎవరు మూడు వందల యాభై ఇస్తాను అయితే దింపండి సార్ దింపండి ఆపు ఆపోయ్యా మూడు వందల యాభై కదా మాట్లాడాం ఏడు వందల యాభై అంటున్నాడు నూట పెట్టుకున్నాడు నువ్వు అంతకు మోసంగా ఉండవు మీకరే నాకు అక్కడే దింపండి దింపండి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు తెలుసా ముందు పొద్దున్నే సావు బేరం దొరికింది నాకు వెళ్ళిపోయాడు కార్తీకి తెరవు చెప్పరా వీడే పడరా వాడేరా రవి నేనా నేను చంపిన వాడి మీద పగ తీర్చుకున్నావా వాడే లోయలో పడి చనిపోయాడు అదేలారా లోయలో పడి చనిపోయాడా కానీ బాడీ నీ కారులోకి ఎలా వచ్చింది ఆపరా పద ఏం లేదు అయ్యో రెండు బాడీల్ని ఎండలో ఎందుకు ఎండ పెడుతున్నావు నాకు తెలుసు రాబందు వచ్చి తన్ను కెళుతుంది నువ్వు ఎస్కైప్ అవుతావనా కాసేపు ఊరుకోరా అయితే చెప్పరా ఏం చేయబోతున్నావు చెప్పు వెర్రేవాళ్ళగా నీతో పాటు నేను తిరుగుతున్నాను చెప్పరా ఈ రెండు సవాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నావు ఇది ఎవరి ఫోన్ తెలుసా ఎవరి ఫోను ఇది రవిగడ్ రెండో ఫోన్ రవి ఎవరు రవి వాడు ఫోన్ ఎందుకు రా దొంగిలించావు ఈ ఫోన్ నుంచి వాడు మనుషులందరికీ ఫోన్ చేసి డబ్బు నా దగ్గరే ఉంది వచ్చి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తాను మన దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడా ఆ ఆరు వేల ఐదు వందల కోసం వస్తారా ఇదంతా డబ్బే మనం కొంచెం డబ్బు తీసుకుందావా మెసేజ్ పంపించాను రా పద రే నేను నాలుగు కట్లు పదరా రవి ఇక్కడే ఉంటాడనుకున్నానే ఎస్కేప్ అయ్యాడా రే తీరవండి ఎవరో లేరు క్వారీ దగ్గరే ఉంటారనుకున్నాను ఎక్కడో కనబడటం లేదు అన్న అక్కడ ఉన్నారన్నా ఎండలు ఏంట్రా ఈ గిలిగింతలో వాళ్ళతో కొట్టండి రాయ్ రాయ్ ముందు గడి చూడు
జ్వరం ఉందా లేదా చుత్రా ఊపిరి ఉందా లేదా చూడండి రా అన్న రెండు బాడీలోను ప్యాన్ లేదన్నా అన్న మన రవి ఫోన్లో ఉందన్న రాయ్ ఈ ఫోన్కే కదరా మెసేజ్ ఇచ్చాడు రాయ్ డబ్బు డాక్యుమెంట్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయేమో చూడు ఓపెన్ చేయరా సరేనా రాయ్ లోజ మనమే కదా రేసేద్దాం అనుకున్నాం మనకు ముందు ఏమైనా రేస్తారు అది కూడా కూర్చోపెట్టేసేసారన్న అన్న డబ్బు అంతా కరెక్ట్ గా ఉందన్న డాక్యుమెంట్లు కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా కరెక్ట్ గా ఉందన్న మా దేవుడా బతికించేవరా ఇప్పుడు అన్నకు ఫోన్ చేయాలి ఏమైందిరా ఇద్దరిని లేపేసామన్నా ఇక్కడే ఉన్నారు డబ్బు డాక్యుమెంట్లు అన్ని భద్రంగా ఉన్నాయన్నా ఏం మిస్ అవ్వలేదు అయితే వాళ్ళని లేపే లేపేయలా అదేం అవసరం లేదన్నా వాళ్ళని నేను నువ్వు వాళ్ళని వేసేస్తావా లేదా నిన్న వేసేసేనా లేదన్నా మీరు తప్పుగా అనుకుంటున్నారు ఇంతకు ముందే ఎవరు వేస్తారు చచ్చిపడు ఉన్నారు ఇక్కడ శవాల్ని ఊరికి తెమ్మంటావా చెప్పన్నా మూర్ఖుడా బాడీ వదిలేస్తే నేను దొరికిపోను నా మనిషిని అందరికి తెలుసు ఆ రెండు బాడీలు డిస్పోజ్ చేసిరా అంతేగా రే శవాల్ని తీసుకోండ్రా విజయవాడకి వెళ్లే హైవే రోడ్లో లారీ కారు ఢీకున్న ప్రమాదంలో ఏడుగురు దారుణంగా చనిపోయారు ఈ సంఘటన గురించి పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు ఈవినింగ్ పార్ట్నర్ దొరుకుతుందా 